Hola, damas y caballeros. <ríe> Hola, muchachos. ¿Cómo están? Empezamos con un minuto de atraso, siendo las 19 con un minuto. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Alguien, alguien hablándonos de un lugar distinto? ¿De dónde nos hablan? ¿De dónde, de, ¿De dónde están viendo el video? Yo estoy bien. Gracias. Gracias por preguntar. Con ganas de aprender. Yo estoy con ganas de enseñar, así que ojalá sincronicemos ahí. ¿Ya? Uy, perdón. Y después aparecía yo, ahora sí. Hola. <risa> ya. ¿Listos para empezar la clase? ¿Sí? Ya. Vamos entonces. Ya. Primero, esta clase es de función de probabilidad y función de distribución. ¿Ya? Entonces, antes que todo, porque no existe algo antes de nada, vamos a recordar funciones. ¿Ya? Si tengo estas tres relaciones entre un conjunto acá y un conjunto del otro lado, ¿Cuál de estas son funciones y cuál no? Digamos, esta es 1, esta es 2, o sea, esa de ahí es 2, y esta acá es 3. ¿Cuáles son funciones? ¿Cuáles no lo son? ¿Y por qué? ¿Quién me dice? ¿La 1 es función? La función 1 es la que agarra el A y lo transforma en esto, agarra el C y lo, lo transforma en esto, agarra el D lo transforma en esto, pero no agarra el B. ¿Por qué dicen que la 1 sí? A la 1 le falta el B. La 1 no es porque para que sea función, tienen que agarrar todo, cada uno de estos puntos y relacionarlos con uno allá. ¿No? La 1 no es. Tienen que quedar claro eso. ¿Por qué? Porque el B no está relacionado con nada allá. ¿Ya? La 2. Veamos la 2. Están todos de acá relacionados con algo allá. Y ahí, ahí está el 10 solito. En una esquina abajo. ¿Importa eso? No. No importa. ¿Cierto? La 2... Si sí es función. <coughs> y la 3. El A apunta acá arriba, el B apunta acá, el C apunta donde mismo el A y el D apunta acá abajo. ¿Es función? Esto es materia basada, deberíamos, deberíamos ser capísimos en esto. La 3 no es función. ¿Por qué? Porque dos elementos de acá apuntan al mismo de acá. ¿Se entendió? ¿Qué se necesita para que algo que sea función? Que agarren todos los elementos de acá y que cada uno de ellos apunte va va, perdón <risa> acá hay una flecha que está al revés esta flecha de A era de flecha de A acá Pucha, por eso... ¡Ah! Ya sí. A ver. Esta sí es función. Y esta en realidad también sería función. ¿Ya? Ya empezamos los errores. ¡Ay, oh, qué lata, qué lata! ¿Cierto? Que no puede... Esta sí es función. ¿Ya? De hecho lo voy a... Lo voy a poner al tiro así. Sí es función, pero lo que quería, lo que quería dibujar en el... A 
Alma acá. Por ahí. Ya. La 3. Dije que... A ver dónde está el tamaño de esto. Ya. Entonces esta... Sí es función. ¿Ya? Pero les voy a dibujar... Ya. Les explico... ¿Qué es? Qué, ¿Por qué función y por qué no? Ya. Esta no es función porque falta el B. ¿Ya? Se tienen que agarrar todos los... ¿Cómo se llama? Los elementos de acá para que sea función. Este agarra todos los elementos. Y este acá también agarra todos los elementos. De cada uno tiene que salir solo una flecha. ¿Ya? De cada uno tiene que salir solo una flecha. ¿Y importa si esa flecha llega al mismo lugar? No, no importa. Eso ahí no importa. ¿Ya? Está bien. ¿Importa si llega al mismo lugar? No, no importa. Está bien. ¿Ya? Ese, esa elipse verde que puse ahí se llama... Se llama recorrido. Esta pelota de acá se llama dominio. ¿Ya? Cuando no es función, lo voy a escribir por acá arriba. A ver si es que me resulta. A ver. Cuando no es función, porque tengo a ver si tengo A, tengo B, tengo C y tengo D. Ahí justo no, me, justo no estoy tapando nada, me parece, ya que tengo H, I, J y K. ¿Ya? Cuando voy a dibujar una que no es función, ¿ya? Si este se junta con este, este se junta con ese, hasta ahí ningún problema. ¿Cierto? Hasta ahí ningún problema. Pero ¿qué pasa si hago así? Del C, ¿cuántas flechas están saliendo? Están saliendo dos, ¿se entiende? ¿Se entiende que de cada uno, de acá no pueden salir dos flechas porque no puede apuntar a dos lugares distintos? ¿Ya? Claro, si le pongo f de x, no puede tener eh, dos resultados. No puede tener, no puede ser 5 y menos 7 al mismo tiempo. ¿No? Sigamos. Teníamos que entender qué es una función para entender qué es una función de probabilidad. ¿No? Una función de probabilidad, ¿qué es? Antes que todo, es una función. ¿No? Y una función de probabilidad, ¿qué se le ingresa a la función? Como a la función normal se le ingresa un X, o un H, o un Y, o lo que sea, a esta función se le ingresa la probabilidad de la variable aleatoria. Y se calcula así. La probabilidad de que esta variable aleatoria tome este valor que corresponde a un evento se calcula como los casos favorables, o sea, cuando esta, este, esta variable aleatoria toma este elemento dividido en la cardinalidad de <coughs> omega. ¿ya? Que es la cardinalidad, de, o sea, omega que era, omega era el espacio maestral, como lo explicamos en la clase pasada, ¿Y qué es la cardinalidad? Bueno, la cardinalidad no es nada más que la cantidad de elementos que tiene omega. Ya. VA significa variable aleatoria. Que no lo escribí porque es muy largo y se me iba a correr todo para abajo y no se iba a ver nada. 
¿Sí? ¿Todo bien hasta ahora? Se entiende que el X chica o el X chica sub Y corresponde a un evento que puede tomar X grande. Ya. ¿Qué es esto de arriba? ¿Qué, ¿Qué es los casos favorables? Es la cantidad de veces que se cumple que el X grande va a ser igual al X chica. <coughs> sí, más adelante vamos a dar ejemplos. ¿Ya? Y la cardinalidad del espacio muestral, ¿qué es? Es la cantidad de elementos del espacio muestral. ¿Ya? Se entiende que este es un evento, esto es cuando, es, esto es cuando nos sirve, y esto es el total de opciones. ¿No? Es muy, muy parecido a la plus, pero ahora es una función. ¿No? Vamos a ver las propiedades de la función de probabilidad. La función de probabilidad de una variable aleatoria, x, somos tan, soy tan creativo y original que siempre le pongo x a mi variable aleatoria, entrega la probabilidad asociada a cada posible valor de x. ¿Qué significa esto? Imaginemos que yo soy la variable aleatoria y que yo en este momento podría estar en 20 lugares distintos. Uy, perdón, creo que le pegué el micrófono. Perdón si alguien está con un audífono y sintió un pa. Sorry. Ya. Eh, imaginemos que yo podría estar ahora en 20 lugares distintos. Pero estoy acá. ¿Cuál es la probabilidad de que yo esté acá? Si es que en todos los lugares podría haber estado al mismo tiempo, es 1 sobre 20. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad asociada a yo estar acá? 1 sobre 20. ¿Ya? Ese es mi, esa es mi función de probabilidad para el caso yo estoy acá. Ahí preguntan, uno, ¿qué significa que la probabilidad de algo sea uno? Claro, la, la, la cardinalidad, que es el espacio muestral, sería 20. Sí. Pero le hice una, otra pregunta, ¿qué significa que el espacio... Paz, o sea que... Uy, se me fue la pregunta. Ah, que la probabilidad de algo sea 1. 100%. ¿Qué significa que la probabilidad de algo sea 100% o que es 1? Si la probabilidad de algo es 1, es que siempre ocurre. ¿No? Si la probabilidad de algo es 0, es que nunca ocurre. ¿Ya? Eso, esos términos hay que siempre tenerlos. La probabilidad de algo, o sea, la función probabilidad, lo voy, a lo voy a explicar más adelante, siempre está entre 0 y 1. No puede ser que la probabilidad de algo me dé menos 1. No puede ser que la probabilidad de algo me dé 64. No, siempre se encuentra entre 0 y 1. Si lo prefieren escribir como, como porcentaje, puede ser. Claro, la probabilidad de que mañana no va a salir el sol es igual a 0. Según Salfate es distinto a cero, todos los días pasa algo ahí, pero, pero mantengámonos en el mundo de la ciencia y la verdad y ya. Y la probabilidad de que mañana, de que mañana no salga el sol es cero. ¿No? ¿Qué parte no se entiende? ¿Qué parte vuelvo a explicar? La función de probabilidad, el espacio muestral, cardinalidad, probabilidad 1, probabilidad 0. ¿Qué parte no se entendió? Entonces es lo mismo que casos favorables partido de casos posibles. Para esta instancia, o sea, para la PCU, sí, siempre se puede entender como de la forma más simple. De verdad, esto es algo que, que podrían incluso resolver con la, con la forma fácil de probabilidad. ¿No? Cardinalidad, ¿qué es cardinalidad? Es la cantidad de elementos de un conjunto. No es nada más que eso. Si un conjunto tiene 100 elementos, son 100 posibles los casos, entonces la cardinalidad es 100. ¿Ya? Vamos a avanzar. Ya. El recorrido de la función de probabilidad corresponde a los reales que están entre 0 y 1. Nunca se va a salir de 0 y 1. 
¿ya? No puede ser que la probabilidad de algo sea 2, no puede ser que la probabilidad de algo sea menos 5, menos ¿ya? Y esto es muy importante. ¿ya? La suma de todas las probabilidades de una variable aleatoria, o sea, de x, siempre, 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 siempre va a ser igual a 1. Si tengo 6 opciones distintas, la probabilidad del 1 más la probabilidad del 2 más la del 3 más la del 4 más la del 5 más la del 6, eso siempre, siempre, siempre va a sumar, va a sumar 1. ¿No? Por ahí preguntan, ¿cuál es lo nuevo? Lo nuevo es ver esto, pero desde una, forma, desde una perspectiva de función. Yeah. Y así como otras funciones, la, la función de probabilidad se puede representar mediante la tabla resumen. ¿No? Yeah. Por ejemplo, veamos si es, que, si es que puedo hacer un ejemplo. Por ejemplo, veamos si puedo hacer un ejemplo. Qué, qué mal hablo. ¿eh? Ya. Digamos que lanzo dos dados. Ya, digamos que lanzo dos dados y defino x como el valor absoluto de... A ver, ya. Ya, el resultado del primer dado es a y el resultado del segundo dado es b. Ups. Ya. Entonces, defino como x como el valor absoluto de a menos b. ¿Qué es el valor absoluto de a menos b? Es cuánto se separan. ¿Ya? Entonces, y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor que 3? Por ejemplo... ¿Ya? ¿Se entiende qué es X? X, por ejemplo, tiro un dado, me sale 6. Tiro el otro lado, me sale, me sale 1. 6 menos 1 es 5. ¿Es X menor que 5? O sea, ¿es, es, es, ¿es 5 menor que 3? No, no cuenta. La palabra, por eso intercept, interceptar, ojo con ese término, porque interceptar es esto. Viene una pelota en el aire y yo la intercepto. Intersectar es, aquí viene una recta, o sea, y aquí viene otra recta, y ese punto, en ese punto se intersectan. ¿No? Por si acaso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor que 3? Escribamos los casos favorables. A ver, voy a escribir aquí A, y aquí voy a escribir B. Si en A me salió un 6, en B me puede salir un 5 o un 4, ¿cierto? O un 6. ¿no? Si en A me sale un 5, en B me puede salir 6. Lo he escrito de otra manera mejor. Ya. Si en A sale 5, en B puede salir 6, 5, 5 dije, 5, 4 y 3, ¿cierto? Ya, si en A sale 4, puede salir 6, 5, 4, 3 y 2, ¿cierto? Si no sale 3, es 5, 4, 3, 2 y 1. Si no sale 2, 
Entonces, esto puede ser 4, 3, 2 y 1. Y si en A sale el 1, en B puede salir el, el 3, el 2 y el 1. ¿Ya? Pregunta. ¿Cuáles son, ¿cuáles son la totalidad de casos posibles? O sea, ¿cuáles son los, to, todos los casos posibles? Aquí lo voy a escribir como cardinalidad de omega. ¿ya? ¿Ya? La cantidad de casos posibles es 36. ¿ya? Y la cantidad de casos favorables... ¿Cuánto es? A ver quién cuenta por mí. ¿Quién cuenta por mí, por favor? Es igual a algo partido en 36. ¿Cierto? ¿24? 3, 7, 12, 17, 21, 24. Y eso es igual a dos tercios. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Escriban dudas. Me estoy, lo que estoy tapando acá arriba es el 2, que el B es el segundo dado y A es el primer dado. Lo que dicen B. Acá, lo que dicen acá es. ¿Qué número puede salir? O sea, estos son los casos favorables. A ver, lo voy a escribir así. Eh, ¿Qué color me gusta menos? Este. Esto es casos favorables. ¿No? Acá en, en 6, 5, 4 Si es que en el A salió 6 En el B Para que sea un caso favorable O sea, para poder contarlo ahí Tuvo que haber salido o un 6, o un 5, o un 4 ¿Por qué? Porque X es la Es que El módulo entre A y B La diferencia entre A y B Exacto ¿Qué significa que la probabilidad de que X sea menor que 3? Que la diferencia tiene que ser menor que 3. No, yo no entiendo la inter... Alguien dice... Yo no entiendo la intersección de los productos. Aquí no hice ninguna intersección. Solo sumé. Por ahí dicen si era algo como 6 menos 6, 6 menos 5 y 6 menos 4. Claro. 6 menos 6 da 0. 0. ¿Es menor que 3? Sí. Caso favorable. 6 menos 5 es 1. 1 es menor que 3? Sí. Caso favorable. 6 menos 4 es 2. 2 es menor que 3? Sí. ¿Por qué no puse el 3 acá? A ver, voy a tratar de hacerlo así. ¿Cierto? Y ese, ese 3 que puse así como escondido, ¿sería caso favorable? 6 menos 3 da 3. ¿Y 3 es menor que 3? No. 3 no es menor que 3. Entonces 3 no lo podía poner acá. ¿Cierto? Si que fuera menor igual, ahí ya puede ser. Ahí sí. ¿No? Ya. Sigamos con la... Con la clase entonces. Ya, y aquí la, la pregunta. Ya le dije la respuesta, soy tan, soy tan malo. Qué bueno que no veo ninguna serie porque si no llenaría todo, todo de spoiler. Puede que es posible que la probabilidad de X sea menor que 0 o que sea mayor que 1. Ah, ahí me pregunta, me siguen preguntando el ejemplo. Pucha, pensé que hacer un ejemplo un poco más fácil. Profe, no, no entiendo. Si tiras dos dados, ¿puede salir cero? No, no, estoy diciendo que puede salir cero. Estoy diciendo que la diferencia de los, del valor de los dados puede ser cero. Si me sale un 3 y un 3, 
la diferencia es 0. Si me sale un, un 6 y un 6, la diferencia es 0. Esta diferencia también puede ser otra operación. Puede ser, ¿cuál es la...? Por ejemplo, x que la, es la suma de los dados. Si x fuera la suma de los dados, ¿cuál sería la probabilidad de que x sea mayor que 12? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea mayor que, mayor que 12? Es 0. Pero ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 10, por ejemplo? ¿No? Y como dicen ahí, ahí dicen en los dados no hay 0. Es verdad. No he visto ningún dado con cero. Ya. Entonces, esto, esto ya me lo pueden responder ustedes. ¿Puede ser la probabilidad de que algo, algo ocurra menor estricto que cero? No. ¿Y puede ser la probabilidad de que algo ocurra mayor estricto a uno? Tampoco. ¿Cierto? En el ejemplo, multipliqué 6 por 6 porque es la cantidad de casos que pueden aparecer al tirar dos dados. Si son dos dados, es 6 elevado a 2. Si son 3 dados, es 6 elevado a 3. Si son 28 dados, es 6 elevado a 28. ¿Ya? Ojalá que no aparezcan 28 dados en la PSU, porque si no, los van a tener harto rato calculando. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? Ya. Entonces ya, no puede ser menor que 0 y no puede ser mayor que 1 y no existen, pro, no existen probabilidades negativas ni mayores a 1. ¿ya? <coughs> ya, función distribución. Esto es más raro que lo anterior. ¿no? Pero vamos a tratar de explicarlo, de explicarlo de manera sencilla porque es sencillo. ¿ya? Entonces, en simples palabras, es la función ¿Qué escribí acá? La función densidad de la función probabilidad. No, no, no quise, no quise escribir eso. No quise escribir eso. Lo voy a escribir bien acá. No le hagan caso a eso, no. Es la función... Entonces, ¿cómo hago esto? No. A ver. Y veamos si es que me sale. Clases de 20. Es la frecuencia acumulada. Uy, estoy forzando mucho. Estoy forzando mucho con la letra. Ahí está. Ya, es la frecuencia acumulada de la función probabilidad. Y se denota f de x, f grande de x. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál es la frecuencia acumulada de algo? La frecuencia acumulada es todos los valores sumados hasta ahí. ¿Cierto? Si tenía, a ver, ya voy a explicar de nuevo con los dados porque soy muy original, ya. Esto es número del dado, esto es frecuencia relativa, me parece que se llama, acumulada o absoluta. Se me olvidó el nombre, ¿qué me ayuda? Lo que va acá es la frecuencia absoluta, ¿cierto? O sea, cuando voy sumando el, de an el anterior. 
es absoluta, ¿cierto? Siempre se me confunden los nombres. Que lo vi hace tantos años. Ya. Esta es la frecuencia. La frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta. ¿Ya? Es absoluta, acumulada, relativa, relativa, acumulada. Ah, ya. No, entonces, entonces estaba bien. Chuta, a ver. Ya. Entonces estaba bien yo. Es que, es que me... me Aquí es frecuencia absoluta, ¿cierto? Y esto es frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Ya, entonces, el número del dado, ya. ¿Cuál es la probabilidad de que salga uno en un dado? Es un sexto. La frecuencia absoluta acumulada también es un sexto. La primera que salga 2 también es un sexto. Y la frecuencia U absoluta es este más este, ¿cierto? Y va a ser 2 sextos. ¿ya? Esta materia ya, lo, ya la vimos. También es un sexto. También es un sexto. Y esta va a ser 3 sextos. Bueno, un medio. Y esto va a ser 4 sextos igual 2 tercios. Ya. Algo así va a ser ahora la frecuencia, la función de, o sea, la función de distribución de probabilidades. ¿No? ¿Un dado de 4 caras? No, no era un dado de 4 caras y es que no alcanzaba el espacio. Entonces hice solamente 4 caras. Digamos que me interesaba hasta la cuarta cara. ¿Ya? <risas> Tan exigente. Ya, vamos entonces. Y esto es escribirlo de forma así como más elegante, por decirlo así. Esta es la función probabilidad y esta es la función distribución. ¿Ya? ¿Siempre es con dados? No, es solamente un ejemplo. ¿Ya? Y así, por ejemplo, si quiero saber la función distribución de x sub y, es todo esto acá atrás. Es como si sumara, si sumara este puntito acá, este puntito acá que corresponde a esa probabilidad, si sumara este puntito acá que corresponde a esa probabilidad, si sumara este puntito acá que corresponde a esa, si sumara todo esto, la probabilidad de todos estos puntitos, igual que la, igual que la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, la probabilidad de todos estos puntitos sumada, va a ser la función distribución de este. ¿No? Por, ahí, y por ahí preguntan, ¿la, ¿la mu sería la media, la mediana o el promedio? El promedio sería. ¿Ya? Pero eso, eso no importa, es que no encontré un gráfico sin, sin mu. ¿No? Pero igual tiene sentido que mu sea como la parte más alta, que esté justo al medio. ¿No? Eh, ¿Dónde estoy? Uy, oh, se me perdió el mouse. Ahí está. Ya. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función de distribución? O sea, ¿qué valores se le puede ingresar a la función de distribución? Es cualquier valor, o sea, cualquier frecuencia obtenida por la función probabilidad. Obtengo tengo la función probabilidad. La función probabilidad me entrega una probabilidad, ¿cierto? Un valor entre 0 y 1. Y ese valor entre 0 y 1 se lo ingreso a la función de distribución de probabilidad. ¿Ya? Pre preguntan, ¿en qué se ocupa esto? En esta clase no vamos a tener tantos tanto ejercicios de esto, pero después para entender la función, la distribución normal y binomial, eh, se, se ocupa harto. ¿Ya? 
Sus recorridos son los racionales entre 0 y 1. O sea, esos son los valores que va a entregar. Se le ingresa el, la probabilidad de algo y entrega la suma de las probabilidades hasta i. ¿No? Y da, dato freak, <ríe> o dato rosa si lo quieren ver, la, la función de distribución de menos infinito es igual a 0 y la función de distribución de más infinito es igual a 1. ¿Ya? Profe, nunca pueden ser negativos. Veámoslo así. La función de distribución puede ser negativa. ¿Qué cosas le, le ingreso a la función de distribución? Le ingreso probabilidades, ¿cierto? Probabilidades que se encuentran entre 0 y 1. Y me entrega la suma de las probabilidades anteriores hasta ahí. Si me entrega un valor entre 0 y 1 que ya es positivo, y me, o sea, si le ingreso un valor entre 0 y 1 que ya es positivo, y me entrega la suma de todos los valores anteriores, ¿puede ser negativa? Bueno. ¿ya? Sí, ah, después voy a dar un ejercicio, o sea, un, un ejemplo de ejercicio. Un ejercicio de ejemplo antes de los ejercicios. Ya, y siendo estrictos y matemáticamente correctos, f de x chica es la probabilidad de que x grande sea menor o igual a x chica. ¿No? Esta, o sea, ¿por qué va subiendo el cerrito y después baja? Esta es una distribución de una función nomás. O sea, es una, es una de una variable. ¿Ya? Me parece que no sé cuál es, pero digamos que es la normal. Les voy a hacer un pequeño adelanto de eso. Preguntan, entonces, ¿la suma del área bajo la, bajo la gráfica da 1? Sí. Cuando se colorea todo el gráfico y sumo todas estas cosas, da 1. ¿No? Y entonces, la función de distribución es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a ese número. ¿No? Y aquí hay un ejemplo. Se hace un estudio de cálculo mental, digamos que con ustedes. Hay 51 personas en el chat ahora y les hago un estudio de cálculo, de cálculo o sea, de agilidad de cálculo mental. Y las y ustedes se pueden demorar 1, 2, 3, 4, 5 o 6 segundos en responderlo. ¿No? La función de probabilidad asociada al tiempo que se demoran en contestar es esta. Nos están dando la función. ¿Y cuál es la función de distribución de 4? ¿No? A la gente que está muy perdida, les recomiendo tratar de entender esto. ¿No? Veamos si es que lo podemos resolver. ¿Está muy chico? ¿Se alcanza a leer? A ver, mejor lo hago en hashtag aguante paint. Ya, a ver, ¿qué me dicen? Me dicen que... Me, me están preguntando... ¿Cuál es ¿Qué es eso? ¿No? Y... Y eso... ¿Cómo habíamos dicho que se definía? Es la probabilidad de que... Nuestra variable aleatoria... Sea menor... O igual... A 4. Ya. ¿Cuáles son los casos favorables... 1, 2, 3 o 4. ¿Cierto? ¿Y cuáles son los casos totales? Eh, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Pero ve veámoslo de otra manera ahora. ¿Ya? Probabilidad de que no veamos los casos. 
los casos totales todavía. Ya, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 4? Es f chica de x, que es f chica de t, que dijimos que era t partido en 18. ¿Ya? Entonces, para obtener esto, hay que sacar la gente que se muera un segundo, más la gente que se muera dos segundos, más la gente que se muera tres segundos, más la gente que se muera cuatro segundos. ¿Ya? Y eso es 5 más 4 más 1 son 10 partido en 18. ¿Ya? Ojo que los casos, los casos totales no podían ser no podían ser 6 porque 6 es el tiempo que se moran, no es el número de casos. ¿Ya? Y eso es igual a, como dicen ahí, 5 novenos. ¿Ya? Ah, dicen en el chat, ya entendí, qué bueno. ¿Ya? ¿Se entiende que había que sumar las probabilidades hasta ahí? ¿Y si se suman todos los casos, debiese haber uno? Sí, si sumamos todos los casos, debería haber uno. ¿No? <risas> Gracias a la, a, la, a la gente que se interesa. Yo, por suerte, yo tuve buenos profesores y sí se vienen a explicar. <risas> ¿Por qué se suman? Porque así se define la función distribución. La función distribución es la suma de la, fun de la función de probabilidad hasta el término que me, que me importa. La f grande es la función de distribución. ¿Ya? Al revés. La f grande es la función de distribución y la f chica es la función de probabilidad. ¿Ya? Entonces, f de 4 es igual a, se define como la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Y esto es, f, la probabilidad de que x sea menor o igual a 4 es igual a la probabilidad de que x sea igual a 1 más... 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3 más la probabilidad de que x sea igual a 4. Y eso es uno, un 18 avo más 2 más... Ya, son, es 5 novenos. Ya, entonces la probabilidad de que x sea igual a 4 es 5 novenos y por lo tanto f de 4, f grande de 4, es 5 novenos. El total de casos no es 18, ojo con eso, nos están diciendo, ya nos están diciendo cómo es la función. ¿Ya? Era un, es, un, es un dato que entregaba, no, no lo cuestionemos. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, y ahora partieron los ejercicios. Tienen dos minutos.
Ya. Eh, la trampa de este problema estaba exactamente en fijarse que eso era un 4 y un 0. ¿Ya? Puede que, puede que el resultado de ustedes haya estado bien. Pero hay que fijarse en esta trampa. Que era con 4 y 0. Entonces. Eh, ¿Cómo escribo esto? Ya. Aquí tengo A ver. Y aquí no sé no sé qué es lo que hay. Y aquí tampoco sé qué es lo que hay. X es igual la suma, ¿cierto? De, de las fichas ¿Ya? Mis dominos están geniales ¿Qué les, ¿Qué les pasa? Están geniales los dominos Ya Entonces A este pongámosle ¿Cómo le ponemos? A Y a este Pongámosle B A ¿Qué valores puede tener? Puede tener el 1, 2, 3, 4, el 5 o el 6. ¿Ya? Ah, perdón. Decía que X era igual a 10. Ya. Entonces lo voy a escribir así. X es, la, es suma de fichas igual a 10. ¿Ya? Ah, el A puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El B también puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Voy a escribir de nuevo eso porque está extremadamente feo. 4, 5 o 6. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los casos totales? Esto es lo mismo que cardinalidad de Ya, entonces ¿cuál es, ¿cuántos son los casos totales? Ya. Ya, los casos totales, aquí puede haber 7 opciones y aquí también puede haber 7 opciones, entonces hay 49 casos totales. ¿No? Porque con el 0 del A pueden salir 7 opciones. Con el 1 del A pueden salir 7 opciones. Pues con el 2 del A pueden salir 7 opciones en el B. ¿Ya? ¿Se entiende por qué es 49? Es como tirar dos dados. Son 36. Aquí tengo dos cosas que no sé. Entonces son 49. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los casos favorables? Por ejemplo, pregunta, ¿siempre los resultados para cardinales se multiplican? No, no siempre. No. Pero en este caso sí, porque hay que entender que con el 0 puede salir 0, con el 0 puede salir 1, con el 0 puede salir 2, con el 0 puede salir 3. No sé, ya. Entonces, ¿por qué? Con el 1 también puede salir cada uno de estos. Se entiende que de cada uno de estos pueden salir 7 flechas que lo unen con, algún, no, con alguno del B. 
¿cierto? Y, se, y si de 7 números salen 7 flechas, los resultados totales son 7 por 7, 49. Exacto, la combinatoria de todas las fichas. El primer dominó no es un 4, 0. No, es un 4, pero acá abajo no sabemos qué es lo que tenemos. Y aquí es un 0, y acá abajo no sabemos qué es lo que tenemos. ¿Ya? Voy a, voy a poner ahí... ¿Cómo le pongo el 0? No, lo, lo dejé peor todavía. Ya, aquí esto no existe en el dominó, pero lo va, vamos a decir que sí. ¿Ya? Eso es 0. Ya, entonces, ¿cuáles son los casos favorables? ¿Ya? Si A... A ver cómo era la pregunta. ¿Los dos tenían que sumar 10? La suma... La suma de los valores de la ficha de mano del jugador, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 10? ¿Ya? La suma de las fichas en la mano del jugador. Ya. Entonces, casos favorables, lo vamos a escribir así. Ya. Entonces, si en el A sale 0, en el B tiene que salir 6. ¿Cierto? Eh... Ay, perdón. Si A, si A es 0, B tiene que salir 6. Si A es 1... Ah, sí, así es. Si A es 1, B tiene que salir 5. Si A es 2, B tiene que salir 4. Si A es 3... B tiene que salir 3. Si A es 4, tiene que salir 2. 5 y 1. O 6 y 0. ¿Ya? Por ahí dicen, ¿esto lo debería hacer en dos minutos el PSU? Claro que sí. En no más de dos minutos. <risa> ya. ¿Por qué todo esto? Ya sabemos que tiene 4, ¿cierto? Entonces la suma, ya sabemos que tiene 4 y 0. Entonces 4 más 0 más A más B tiene que ser igual a 10. Entonces A más B tiene que ser igual a 6. Si se fijan, cada uno de estos suma 6. Ya, entonces, casos favorables... Va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Entonces, probabilidad de que X sea igual a 10 va a ser 7 partido 49, que es lo mismo que un séptimo. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver con letra más bonita ¿No? X es la suma de los valores de las fichas y la probabilidad de que X sea igual a 10 es igual a primero, ¿qué valores puede tomar X en la mano izquierda y en la derecha? X en la mano izquierda puede tomar A, ah, aquí lo vimos de otra manera la suma de los dos, dos lados de la mano izquierda puede ser 4 más 0, 4 más 1, 4 más 2 4 más 3, 4 más 4, 4 más 5, 4 más 6 ¿ya? Y en la derecha puede ser 0 más 0, 0 más 1, 0 más 2, 0 más 3, 0 más 4, 0 más 5 y 0 más 6. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué puede tomar el X, que era el X? Es la suma de los valores de las fichas. La suma de los valores de la ficha a la izquierda y la suma de los valores de la ficha a la derecha son estos. ¿No? Entonces los casos totales van a ser 7 por 7, ya lo expliqué por qué, van a ser 49. Y los casos favorables, ¿cuáles son? X de la izquierda y el X de la derecha. El 4, cuando suman 4 y 6, cuando suman 5 y, o sea, cuando suman 5 y 5, a cada lado, 
Si se fijan, cada una de estas suma 10. ¿Cuántos casos posibles hay? Hay estos casos posibles. Si, lo, si los de la mano izquierda suman 4, los de la mano derecha tienen que sumar 6. Y así, y así, y así. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, la probabilidad de que x igual a 10 va a ser un séptimo. Esta pregunta sí era un poco enredada, pero se entendió. Esa es la pregunta. Ahora lo podrían hacer ustedes. El dibujo de nuevo. ¿Cuál dibujo? ¿Esta obra de arte u otra? Siempre voy escribiendo ¿no? en otros dibujos, ya no sé. Esta misma, ya. ¿Qué, qué necesita? ¿Qué pasó? Bueno, aquí lo, lo acabo de explicar de dos formas distintas, así que ustedes pueden ele elegir cuál les gustó menos o cuál les gustó más. ¿Ya? El 3,3, ¿por qué no se toma dos veces? Eh, porque voy por término. Si en el A vale 0, ¿cuánto tiene que valer B? Si en el A vale 1, ¿cuánto tiene que valer B? Si en el A vale 3, ¿cuánto tiene que valer B? B tiene que valer 3. No, no lo podría contar dos veces, se estaría repitiendo. ¿No? Estaría contando un término de más. ¿Qué es ese mono sin ojos que parece una cabeza y parece gente sin ojos? Chuta, no sé de qué estamos hablando ahora. Ya, avancemos, avancemos. Siguiente ejercicio, tienen dos minutos. Vamos. Bueno, ya varios respondieron, así que veamos qué podemos hacer. En una bolsa hay... A ver, voy a, voy a escribir acá por mientras. Sé que todavía no lo ven. Son cuatro azules. <coughs> tres rojas. Una verde. Y cinco blancas. Ya. Probabilidad de roja. Y probabilidad de verde. Ya. A ver. Ya. Estas son las bolitas que hay, ¿cierto? Hay cuatro azules, tres rojas, una verde y cinco blancas. Entonces, en total hay 13 al principio. ¿No? 
¿Esta pregunta la hice en las clases anteriores? No, no, hice, hice una parecida, pero no es la misma. Si revisé. <coughs> ya. Entonces, la probabilidad de una roja es... ¿Cuántas rojas hay? Hay tres. Y hay total de trece, ¿cierto? Ya. Y la probabilidad de una verde, después... O sea, ahora hay doce pelotitas. ¿Cuántas verdes hay? Hay una verde... Ya. Entonces, como queremos que salgan ambas, se multiplican, ¿cierto? 3 partido 13 por 1 partido 12. ¿Ya? Y por ahí dicen que simplificar, que no simplificar. A ver, a mí por lo menos me sirve siempre simplificar. 12 por 13 no estoy... Ni ahí cómo multiplicarlo. No sé multiplicar 12 por 13, no lo voy a hacer. Me quita demasiado tiempo. ¿No? Ah, ¿por qué no se suma? Porque son porque quiero que, pasen, quiero que pase uno y que pase el otro. Y el y es multiplicación. El y, y, acuérdate del y, ¿ya? Siempre que puedan, simplifiquen. Entonces acá, ¿por qué simplificamos? Este 3 termina en 1. Este es un 4. Y ahora 13 por 4 es 4 por 10 más 4 por 3, que son 52. <coughs> y el, el O en probabilidades, de nuevo vamos al ejemplo de los dados. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 1 o sacar 2? Es un sexto más un sexto dividido, o sea, es un sexto más un sexto. Ya, ¿se entendió? Este, este ejemplo era un poco más simple. ¿No? Probabilidad de sacar R y después una, una B es la probabilidad de R por B. ¿No? Que es 3 doceavos por 1 doceavo, que es 1 partido en 52. ¿No? La verdad que... En, para evaluar lo que recién vimos, eso de la, de la función distribución y función probabilidad, necesitamos ir un poco más adelante. O sea, tendríamos que juntar dos clases porque se mete mucho con la función normal, y, o sea, con la distribución normal y, y distribución binomial. Entonces ahora estamos aprovechando de repasar bien lo que es probabilidad, ¿eh? porque siempre veo gente que está como un poco cojeando ahí. ¿Ya? Ya, siguiente ejercicio. Vamos, dos minutos, o un poco menos cuando terminen, es bien fácil. Ya, la verdad es tan fácil que les di solamente un minuto. La próxima clase veremos variables a la teoría discreta y continua, me parece. No sé si continua, tengo que revisar si es que ese contenido entra o no este año. ¿No? A ver. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de Sudamérica? Uy, qué feo estoy escribiendo, señores. <coughs> ya. ¿Cuántos son los casos favorables? Son cuatro equipos los que dan mundial. Y en Sudamérica participan diez. La probabilidad de Europa... 
son... Eh, son 13. Partido 53. Esto acá no se puede simplificar. Y esto acá es igual a 2 quintos. ¿Sí? Estos ejercicios son bien fáciles porque pensé que íbamos a, a tomar mucho tiempo en la primera pregunta. Que fue como el fuerte. ¿no? Entonces la probabilidad de Sudamérica es 4 décimos. Y aquí es 13 partido 53. ¿No? El I me enredó, dicen. <coughs> ¿Cuáles son las probabilidades de clasificar en un equipo de Sudamérica y uno europeo? Es que uno, un equipo no puede ser de Sudamérica y de Europa al mismo tiempo. A ver, ¿por qué no se multiplican? Es distinto decir esto. <coughs> a ver. Es distinto decir que ya, digamos que Chile tiene esta probabilidad de entrar al mundial. ¿Ya? Y que Suiza, digamos, tiene esta probabilidad de entrar al mundial. Ahora, si la pregunta fuera, ¿cuál es la probabilidad de que Chile y Suiza vayan al mundial, se multiplican. ¿Cuál es la probabilidad de que o Chile o Suiza vayan al mundial? Se suman. Pero acá simplemente me preguntan por las probabilidades por separado. ¿Ya? Dos quintos igual 0,4, igual y la probabilidad de Europa es 0,24. O sea, en Sudamérica tenemos muchas más probabilidades que en Europa de entrar al mundial. <ríe> Eso era como... Ya, este ejercicio es súper simple. De hecho, lo, lo voy a hacer así nomás. ¿Es posible determinar la, la probabilidad que tiene una persona de ganarse una rifa si la rifa tiene 500 números en total o dos, la persona compró 10 números? ¿No? Ahí dicen al tiro ambas. ¿Por qué ambas? ¿Por qué ambas? ¿Por qué si, si yo compré 10 números no es suficiente para saber cuánto es la rifa? ¿O si sé cuántos números tiene la rifa? Se necesita, la, para probabilidad, se necesitan saber los casos favorables y los casos totales. Tengo que saber las dos cosas. Si me falta una de las dos cosas, no puedo. ¿Ya? Es así de simple, no sabemos cuántas compró, no sabemos, o sea, si una por sí sola, no sabemos, no sabemos cuántas compró una persona. Y dos por sí sola, no sabemos cuántas rifas son en total. Pero con uno y dos sabemos los casos favorables y los casos totales. ¿Ya? Estos últimos ejercicios fueron más, más para soltar la mano, por decirlo así. ¿Ya? Y bueno, eso es todo, toda la clase de hoy, terminamos cuatro minutos más an o sea, antes que la clase pasada, la siguiente clase es de, de variable aleatoria discreta y no sé si continua, tengo que confirmar si es que eso entra o no. Hay clases todos los días o cuando, las clases están publicadas, la fecha de las clases el horario de las clases están publicados en puntajenacional.cl y no hay clases todos los días. Ya me parece que los viernes no hay, a menos que sea una clase recuperativa. De matemáticas hay todos los miércoles a las 7, pero solo quedan tres clases oh, y después viene la PSU. <risa> ¿Ya? Ya.
la próxima clase, un mini repaso de los principios, sí, lo más probable es que haga un repaso más de lo que vimos hoy día. ¿Ya? Si alguien tiene dudas, hágala. Estoy acá, me, me, tengo un par de minutos más para resolver dudas. No, yo no voy a dar la PSU, yo estoy, ya, ya pasé por eso. A ver, ya. Tenemos una, una pregunta de desafío acá, o algo así. La estatura en metros de un grupo de 400 personas se distribuye normalmente eh, con el muy sigma cuadrado, o sea, con la... ¿ya? ¿Cuántas personas miden aproximadamente? 1,5 metros. Ya, a ver... Veamos si lo puedo resolver. Ya, espero que no... Bueno, que no, que no moleste que aparezca el nombre, el nombre ahí. Que lo, lo escribí así para poder verlo. Ya, entonces, sigue una distribución normal. Mu sigma cuadrado, creo que es así. Esto ya no es parte de esta clase. ¿eh? Solamente estoy resolviendo un problema de... Ya, y el N son 400 personas. ¿No? Ya, 1,65 es la media. ¿No? Y la deviación es... Ya. Entonces, yo todavía tengo que hacer algo así. Uy, qué feo. A ver, ¿cómo lo puedo dibujar? Ya, más o menos. Ya. Ya. Vamos a ver qué pasa acá. ¿Ya? El 100% son 400 personas, ¿ya? El promedio, no sé si se alcanza a ver, pero está justo ahí, donde más arriba llegó la curva, ¿ya? El sigma cuadrado, que es la deviación estándar, no, es la, es la varianza. Es la varianza. La varianza vale 0,15. ¿Qué significa que valga 0,15? Esta es una propiedad que le estoy recordando, Creo que está correcta, ¿ya? 0, la división, perdón, la varianza nos dice cuántas personas se encuentran en el 50%. ¿Ya? No sé si la, no sé si en la varianza o la desviación estándar. Me entró, me entró la duda ahí cuál es cuál. Pero aún así... Esto de acá equivale al 50%. Todo esto vale al, al, al 50% del total. ¿Cuánto es eso? 200 personas. ¿Ya? ¿Cuánto hay acá? 
Lo que hay acá y lo que hay acá es lo mismo, ¿cierto? Y los verdes también tienen que sumar 50%. Entonces aquí hay un 25% y aquí también hay un 25%. Si nos preguntan cuánta gente me, mide menos de 1,50, esto también mide 0,15. Hasta acá. Entonces, de acá para allá es menor a 1,50 metros. ¿Ya? Entonces, el 25%, el 25 mide menos que 1,50 metros. Y eso implica que el 25% de 400 son 100 personas. Ya. Me parece que este ejercicio se hace así. Espero que se haya entendido con la mezcla de colores y todo eso. Ya. Insisto, pero esa parte del sigma cuadrado no me acuerdo si es la varianza o la desviación estándar, pero aún así define en qué al menos en la normal, ¿en qué parte está el 50% de la población? O sea, de acá para allá y de acá para acá se encuentra el 50% de la población. ¿No? El, ¿Por ahí dicen que es la desviación estándar? Sí, puede ser la desviación estándar. ¿No? Y, y, y si es desviación estándar, entonces es sigma, no sigma cuadrado. ¿No? Puede que tengan razón, la verdad no, no, no me acuerdo mucho. Ahí sí. ¿No? La respuesta era 63. Chuta, entonces, entonces tengo que revisar más esta materia. <risa> Porque según yo, según yo la, la respuesta debería ser 100. Esta materia es distribución normal. ¿No? no pesquen mucho este ejercicio porque la verdad no, no, no vine muy preparado. Esto es materia tan antigua para mí que ya empieza a ser nueva. <risa> Entonces tengo que, tengo que repasar un poco. ¿Ya? Seguramente hay, hay otra cosa ahí que, no, que, que quizás pasé por alto. ¿No? Así que no, no lo vean mucho porque puede que no esté bien. Si dicen que es 63 la respuesta, bueno, puede ser. Ya. Lo del ejercicio que recién hicimos se va a ver en dos clases más adelante. Ahí vamos a hablar de todo eso. Ya, por, claro, por ahí dicen, el 1,5 corresponde al X menos sigma. Ya. Bueno, espero que les haya quedado clara la clase. Ya llegó la hora de despedirnos. Nos vemos la próxima semana. Ya. Ah, piden que explique el primer ejercicio. ¿Cuál? ¿El ejemplo o el del dominó? ¿Este? A los que se van, chao, chao, que les vaya bien. ¿Qué ejercicio? Al, al, el primer ejercicio. Aislata N97. El primer ejercicio. ¿Este ejercicio o el ejemplo? Ah, este ejemplo. Ya, lo voy a explicar bien rápido porque ya, la verdad, ya llegó la hora. 
Hay, hay un estudio que calcula cuánto se demoran las personas en responder algo. ¿ya? Las personas se demoran 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿ya? La función de probabilidad asociada al tiempo que se demoran en contestar es esto. Y me preguntan cuál es la función distribución de 4. ¿Ya? Nosotros sabemos que la función de distribución se define como la probabilidad de que x sea menor o igual que el x sub i, que en este caso es igual a 4. ¿Ya? Que ahí y ahí. ¿Ya? Estas explicaciones van a salir en el video de YouTube, así que si es que me equivoqué en algo, me pueden hacer bullying por YouTube. Pero sí va a salir. Después, la probabilidad de que x sea menor o menor igual que 4 es... Todas las probabilidades hasta 4. ¿Ya? O sea, 1, 2, 3 y 4. Es 1, 1 18 avos, 2, 18 avos, 3, 18 avos, 4, 18 avos. Que todo eso es 4 más 5 más 1 suman 10. Y si simplifico son 5 novenos. ¿Ya? Entonces, f grande de 4 equivale a 5 novenos. ¿Se entiende? Bueno. Ahora vamos a llegar hasta el fin. Fin. Ya. Adiós muchachos. Que les vaya bien. Nos vemos el próximo miércoles.